أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سجل القرآن دوستر بعدين في درسنا أحكاف سورة سين 21 آية إلى دوام ديوروس وذكر أخا عاد ve ad kavminin soydaşını hatırla. Yani Lut'u. Daha önceki ayetlerde inkarcı muhatapların inkar etmekle ne büyük bir kayıp içinde oldukları dile getiriliyor ve eğer inkarda ısrar ederlerse kendilerini bekleyen feci akıbete dikkat çekiliyordu. Peki bu feci akıbet nasıl bir şeydi? İşte bu sorunun cevabı olarak geçmiş kavimlerden, uygarlıklardan, belki de kendisine benzer uygarlıklar içerisinde çok önde gelen, zamanının süper gücü olan ad kavminin helak kıssası ele alınıyor. Ad kavmi daha önce de gerek Araf suresinde gerek müteakip surelerde yeri geldikçe açıkladığımız gibi Arabistan Yarımadası'nın güney sahiline yakın Rubul Hali diye bilinen çeyrek boşluk, belki dünyanın üç büyük çölünden biri sayılan o büyük Arabistan çölünün güney bitimindeki sıra kum tepeleri, ahkaf onlar. O kum tepelerine ahkaf deniliyor. Hıkf tekili, çoğulu ahkaf. O kum tepelerinin hemen yanında ki orası adeta yarım adanın platosu hayli yüksek dolayısıyla yağış alan bir yer kum tepelerinin denize bakan yamacında bir vadi vadinin ismi Hadramut Hadramut diye de daha sonra telaffuz edilmiş Yeşil ölüm veya ölü yeşil anlamı da bu. Bir dönem cennet gibi bir vadi olan Hadramevt vadisi ad kavmini helak eden bu beladan sonra bir ölüm vadisi haline geliyor. Milattan önce 3000 yıllarına dayanıyor ad uygarlığının tarihi. İşte bu vadide muhteşem bir uygarlık kuruyorlar. Bu uygarlık o kadar güçlü, o kadar büyük, o kadar gelişmiş ki Fecr suresinde de ifade edildiği gibi اِعْرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ İrame zâtil imad. Sütunlar, görkemli sütunlar sahibi İrem şehri. Meşhur efsanevi İrem bağlarının olduğu mahal. Elleti lem yuhlak misluha fil bilad. Devam ediyor Fecr suresi. Bu öyle görkemli bir uygarlıktı ki, لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُ هَافِ الْبِلَادِ Daha önce yeryüzünde böylesi yoktu. Kurulmamıştı. Asla yaratılmamış, yapılmamış, meydana getirilmemişti. Böylesine benzersiz bir uygarlıktı. İşte bu uygarlığın başına gelen feci akıbeti anlatıyor bu kısa. Bu uygarlık 
güce tapmaya başladı. Serveti tanrılaştırdı. Allah'ı unuttu, kendine yabancılaştı. Zulmetmeye başladı. Allah'tan bağımsız bir dünya ve saadet tasavvuru kurdu. Bu tasavvur sonucunda gücü putlaştırdı. Güce taptı. En sonunda Allah onlara Lut peygamberi gönderdi. Ve Lut peygamber onları Allah'la bağlarını tazelemeye, güce tapmamaya, dünyanın gelip geçici olduğuna, tek dünyalı değil çift dünyalı yaşamaları gerektiğine, hesabını verebilecek bir hayat yaşamaya davet etti. Fakat bu davet reddedildi. Davete icabet etmediler. Servetlerine güvendiler. Uygarlıklarını savundular. İnsanı savunmadılar. Hakikati ve değeri savunmadılar. Gücün değerini değerin gücüne üstün tuttular. Ve sonuçta helak oldular. Bugün hala ziyaret edilen Hadram Evd yakınlarında Hz. Lut'un kabri olarak bilinen bir ziyaretgah mevcut. Hatta her Şaban ayının 15'inde bölge insanı orada toplanıp yemek yer, şölen yapar ve Hz. Lut'un ruhunu dualarla şad eder. Böyle bir gelenekte kalmış. إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله Hani şu kum tepeleri, kum sıra dağları arasında yaşamış olan kavmi ki Ondan önce de sonra da nice uyarılar gelip geç, uyarıcılar gelip geçmişti. Şöyle uyarmıştı Lut peygamber parantez içinde. Allah'tan başkasına asla kulluk etmeyin. Bu zımnen kula kul olmayın. Eşyaya kul olmayın. Güce kul olmayın. İktidara kul olmayın. Haşmete kul olmayın. Nefse kul olmayın. Refaha kul olmayın. Eğer olacaksanız Allah'a kul olun. Güce kul olursanız eğer, yani Allah'a kul olmazsanız eğer, Allah dışında her varlığı tanrılaştırmaya açık olursunuz. Eğer bir Allah'a kulluk etmekten kaçınırsanız, Binlerce Tanrı edinirsiniz. Sizi herkes kul olarak kullanır. Onun için onurunuzu koruyun. Beş paralık etmeyin dedi. İnni ahafu aleykum azabe yevmin azim. Aksi halde ben korkunç bir günün azabından korkuyorum. Korkunç bir günün sizin üzerinize gelecek olan dehşetinden korkuyorum dedi. Peygamberlerin ümmeti için korkusu, bir annenin evladı için titremesine benzer. Çünkü onlar, ümmetlerini kendilerine verilmiş birer emanet olarak görürler. Ümmeti daveti, ümmeti icabete dönüştürmenin çabasını verirler. Nihayetinde her peygamberin gönderildiği toplum, inkar da etse o peygamberin ümmetidir. Ümmeti davettir. Davet edilen ümmettir. Ama davete icabet ederse ümmeti icabet olur. Yani davete karşılık vermiş 
امت قربون هگرد دلائی سیلا هر پیغمبر امتی ازرنده تیتره پیغمبرلر پیغمبری Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha bir titremişti. Onun için ümmetine olan şefkat ve sevgisi Tevbe Suresinin son ayetlerinde Rabbimiz tarafından tescillenmiş, belgelenmişti. قَالُوا اَجْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ اَلِهَتِنَا onlar da sen bizi tanrılarımızdan soğutmak için mi geldin ey Lut dediler. Fe'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Eğer sözüne sadıksan haydi tehdit ettiğin azabı belayı getir de bir görelim diye de meydan okudular. Batıl inancında delile ihtiyaç duymayıp, iş hakka inanmaya gelince delil istemek, polemiğin en kötüsüdür. Kendilerinin taptıkları batıl inançlar, batıl tanrılar konusunda delil aramazken, bir peygamberin daveti konusunda delil aramaya katmak akılsızlıktan başka ne olabilir ki? Demek ki insan ters döndü mü? Bilinç amuda kalktı mı? Bilinç ters döndü mü? Delil istemesi gereken şeyde delil aramaz ama delilsiz koşması gereken hakikatte Delil istemeye, delil gelince de reddetmeye kalkar. Zaten ters dönmüş bir akıl, batıla delil aramaz, hakka delil arar, delili gösterince de reddeder. Çünkü gönlü inanmak istememektedir. Yani inanmaya gönüllü değildir, mutlaka bir bahane bulacaktır. Onun derdi delil değildir. Onun derdi batılına mazeret üretmektir. Kale innemel ilmu indallah. O da dedi ki, yani Lut, peygamber, bu konudaki bilgi Allah'a aittir. Yani kesin bilgiyi sadece Allah bilir, O'nun katındadır. وَاُبَلِّغُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهِ Ve ben sadece bana verilen mesajı size iletmeye geldim. Yani ben size belanın hangi cinsten, hangi türden, ne zaman geleceğini ne bileyim. Ben elimde olsa söylerdim. Yapacak ben değilim. Allah'tır. Ben sadece tebliğ ediyorum. Uyarıyorum. وَلَاكِنِّي اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ Fakat şu da var ki ben sizi cahil diye çevirmeyeceğim. Tam Kur'an'daki geçtiği manayla çevirmek istiyorum. Kendini bilmez bir topluluk olarak görüyorum. Kendini bilmez bir topluluk. Cahil, epistemik değil buradaki kullanıldığı anlam, ontolojik. Yani bilgiyle ilgili bir olay değil bu cehalet. Ki bilgiyle girebilsin. Bu cehalet, kendi kendini kaybetmekle, kendine yabancılaşmakla, kendine sırt dönmekle, kendini yitirmekle ilgili bir cehalet. Tıpkı Ebu Cehil'in cehaleti gibi. Cehaletin babası ismi konulan Amr bin Hakem, uluslararası bir 
ticaret adamıydı. İthalat ve ihracat yapardı. Birkaç dili anlardı. Fakat cehaletin babası olarak tanımlandı. Neden? Hiçbir şey bilmediği için değil. Okuma yazması olmadığı için değil. Kendini unuttuğu için. Kendini kaybettiği için. Kendini unutan Allah'a da unutur. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا Derken, yüklü bir bulutun kendilerine doğru geldiğini gördüler. Ve dediler ki, işte bize yağmur getiren, yağmur getiren bir bulut dediler. İlginç. Aslında biraz önceki yanılma, hakka delil arayıp da batıla delil istemeyen birinin bakış açısı nasıl belayı saadet olarak görüyor? Buna bir örnek gelsin. Ölçü Allah'ın kaderidir. Kader Allah'ın ölçüsüdür. Allah bir şeyin ölçüsünü aldığı zaman o şey en büyük nimetse bile en büyük belaya dönüşür. Yağmur Allah'ın nimetidir, rahmettir onun için. Fakat ölçüsünü birazcık oynatı verirse yağmur Allah'ın belası olur. İşte buradaki olduğu gibi. Yani adeta siz ölçüyü kaçırdınız. Siz Allah'ın size koyduğu teraziyi bozdunuz. Ben de ölçümü şöyle biraz oynatayım. Bakın bakalım. Ölçüyü oynatınca ne oluyor? Allah'ın size verdiği ölçüleri oynatınca siz kendi kendinizi manen öldürüyorsunuz. Allah da tabiata koyduğu ölçüleri oynatır. Oynatınca, siz oynatınca Allah da o ölçüleri oynatır. Oynatınca rahmet, zahmet olur. Rahmet, felaket olur. Su cellad olur. Sizi besleyen ve hayat veren su, yani adeta Cebrail'in getirdiği şey, Azrail'in getirdiği şeye dönüşür. Ölüme dönüşür. İşte tabi felaketlerde olduğu gibi. İşte bugünlerde yaşadığımız büyük Asya felaketinde, Yüz bini aşkın insanın kurban gittiği büyük Asya felaketinde olduğu gibi. Bel huve mesta'celtum bihi rihun fihi azabun elin. Aksine o, gelmesini acele istedikleri şeyin ta kendisiydi. Yani, onlar, hadi bize tehdit ettiğin belayı getir diyorlardı. Sevinerek, bayram yaparak bize su getiriyor, bize rahmet yağmur getiriyor diye karşıladıkları bulut, bela getiriyordu. Acele istedikleri şeyi getiriyordu. Evet. İçinde acıklı bir azap barındıran bir bela rüzgar. Rihun fiha azabun elim. İçinde elim bir azabı barındıran bela rüzgarı taşıyordu. Tıpkı zakkum gibi, tıpkı günah gibi. Çok yakın geçmişte bunu işlemiştik. Zakkum münasebetiyle hatırlayın. Günah da öyle değil. Zakkum gibi. Dışarıdan güzel kokar. 
güzel gözükür. Fakat yerseniz öldürür. Zehirlidir. Günahın da cazibesi vardır. İşlerken haz verir. Fakat işledikten sonra manen öldürür. Yani zehirler. Sonucu çok kötüdür. Etkisi ahirette hissedilir. Görülür. Onun gibi uzaktan gördüğünüz her bulut size rahmet taşımayabilir. Aslında kendi halinize bakıp uzaktan gelen bulutun ne getirdiğini çözebilirsiniz. Yani size bulut getirmez, size siz getirir. Halinizden bağımsız değildir, yerdekilerin halinden bağımsız değildir göğün nasıl davranacağı. O nedenle halinize bakın, akıbetinizi çözün. Mesaj bu. Tudemmiru kulle şeyin bi emri rabbihâ. Rabbinin emriyle o felaket. O bulutun getirdiği korkunç kasırga her şeyi yerle bir etti. Mahvetti. Kökünü göğe getirdi. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَا اِلَّا مَسَاكِنُهُمْ Sonunda harap olmuş haneler dışında onlardan geriye hiçbir şey كَذَٰلِكَ نَجْزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ İşte biz, günaha gömülüp giden bir toplumu böyle cezalandırırız, böyle helak ederiz. Bu felaket, kaynaklarımızda yer aldığı kadarıyla dehşet bir felaket olmuştu. İnsanları kumlar gibi göğe savurmuştu bu kasırga. Kumlar, kurşunlar gibi insanları vurmuştu. Sekiz gece, yedi gün sürdüğünü söylüyor Kur'an. İnsanlar kütükler gibi sürüklenmiş, devrilmiş ve kaybolmuş. Ufalanmıştı, talaşa dönmüştü. Koca bir uygarlık, kimi yerlerde 12 metreyi bulan bir kum denizinin altına gömülüp gitmişti. Bunu bu yüzyılda yapılan bölgedeki kazılardan anlıyoruz. O uygarlığa ait olduğu sanılan, Görkemli sütunlar 12 metre ila 7 metrelik kum dağlarının tepelerinin altında bulunmuştu. Hakka suresinin 6 ve 8. ayetleri arasında bu felaketin boyutları aktarılır. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ ف۪ي مَا اِمْ مَكَّنَّاهُمْ ف۪ي Doğrusu onlara orada, ey muhataplar, ey şımarık Mekkeliler, ey son muhataplar arasındaki inkarcılar, size bugün burada vermediğimiz kadar güç ve iktidar vermiştik. Yani onların iktidarı, onların refahı, onların gücü, sizin gücünüzden çok daha fazlaydı. Ve cealna lehum sem'an ve absaran ve afideden ve afideten onları da işitme, görme ve akletme yeteneğiyle donatmıştık. Yani onların da gözü vardı, kulağı vardı, kalbi vardı. 
فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدته أفئدتهم من شيء نورك نعشتما نجرما ندا أقلت ميتيلري Başlarından belayı savmaya yetmedi. Başlarından belayı def etmedi. İz kanu yecehadune bi ayetillah. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inkar etmişlerdi. Bir sonraki surenin ikinci ayetinde gelecek. Bir bilinci, bir aklı, bir tasavvuru vahiy inşa etmemişse o bilinç, o akıl, o tasavvur işitmez, görmez, duymaz, hissetmez. Çünkü insan gözüyle değil, bilinciyle gör. Gören göz değildir. Göz görmenin sadece aracıdır. Eğer akletmezse, bu gözün üç misli büyüklükte göz taşıyan mahlukat var. Onlar üç kat görmesi gerek. Onun için akletmezse, görmez, işitmez. Hakikati işitmezse eğer görmez. Tıpkı ışık gibi. Işık yoksa göz işe yaramaz. Vahiy yoksa akıl işe yaramaz. Vahiy aklın ışığı. Işık gözün vahiy. Ses kulağın ışığıdır. Sesin kulağın nispeti neyse Vahyin de akla nispeti olur. Kulak işitse bile ses yoksa, nasıl, neyi işitecektir? Göz görüyor olsa bile ışık yoksa, o gözün kör olmasıyla görüyor olması arasındaki fark nedir? Akıl da öyledir. Eğer yolunu bulamamışsa, eğer doğru bir kılavuz bulamamışsa, eğer doğru koordinatlara yerleşmemişse, doğru bir tasavvur onu yönlendirmemişse, o zaman ışıksız göz gibi aklı çalışsa dahi akıl doğru çalışmaz. İş yapmaz. İşte onun gibi. Tıpkı onun gibi ki devamı zaten geliyor. Ve haka bihim. مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ Nihayet alay ettikleri şey onları çepeçevre kuşatıp mahvetti. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى Doğrusu çevremizdeki ülkelerden bir çoğunu da işte böyle yok etmiştik. Çevrenizdeki dediği vahyin ilk muhataplarının çevresindeki ülkeler ki hemen kuzeyde medayini salih gözlerinin önündeydi. Femud kavminin helak olduğu mekandan gelip giderlerdi Akdeniz ile bölge arasındaki seyahat sırasında. Yine aynı seyahat sırasında yakınından geçtikleri bir başka helak bölgesi Lut kavminin helak olduğu bölgeydi. Yani onlar oralardaki helakin kokusunu hala alıyorlardı. Biliyorlardı. Aralarında konuşuluyordu. Fakat Bilmek yetmiyor demek. Görmek yetmiyor. İşte göremediler. Bilemediler. Yani bilmeleri ve görmeleri ibret almaları için yetmedi. Bir üstteki ayet belki bunu söylüyordu. وَصَرَّفْنَ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Ama ondan önce 
belki vazgeçerler diye mesajlarımızı çok boyutlu olarak açıklamıştık. Yani helak etmeden, ondan önce dediği bu, helak etmeden onlara mesajlarımızı bütün boyutlarıyla açıkladık ki helak olmasınlar, mahvolmasınlar. Biz helak etmek istemedik onları, kendi kendilerini helak ettiler. Helak olmasınlar diye verdiğimiz akılla yetinmedik. İrade verdik, onunla yetinmedik. Peygamber gönderdik. Bir tane göndermedik, çok gönderdik. Kitap gönderdik. Bir tane göndermedik, vahiy çok gönderdik. Daha ne yapsaydık? Zımnen bu soru. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ Biz bir elçi göndermediğimiz sürece hiçbir topluma azap etmeyiz. Yani bu hem dünyevi felaketi hem de uhrevi azabı kapsasa gerektir. Tabiat ayetleriyle uyardık onları. Enfüs ayetleriyle uyardık. Afak ayetleriyle uyardık. İnsan ayetiyle, olay ayetiyle ve olmadı vahiyle uyardık. Yine uyanmadı. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً Bari Allah dışında ilahlık yakıştırdıkları, kendilerini ona yakıştırsınlar diye yardım etseler diye, بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ Ne gezer? Onları tanımadılar. Yani kendilerine ilahlık yakıştırdıkları o varlıklar, kendilerine ilahlık yakıştıran bu adamları tanımadılar bile. Ve zâlike ifkuhum ve mâ kânû yefterûn. Bu onların kendi uydurdukları şeylerle kendilerini kandırmalarından başka bir şey değil. Sadece bunun bir sonucuydu. Bir önceki surenin Câsiye suresinin yedinci ayetini tekrar hatırlatırım. Orada effak vardı. Mübalağa vezni. Yalanda abartı. Yani yalanı hayat tarzı haline getirmek diye de çevirmiştim. İşte effak öyle bir yalan ki kendi kendini dahi aldatıyor. Başkalarını aldatmak için söylediğiniz yalan, yalandır. Fakat o yalan döner sizi de aldatırsa, effak olursunuz. İşte yalanın son sınırı budur. Yalanın en berbadı da budur. Kişinin kendisini aldattığı yalan. Şirk ve küfür, kişinin kendisini aldattığı korkunç bir yalan. وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ Tabi bu pasajda Efendimiz'e teselli babından ilk muhatapların inkarı, ısrarla geri durmaları, vahye sırt dönmeleri, ve hatta işte ad kavminin yaptığı gibi yapmaya kalkmaları ima edilmişti. Şimdi ise Efendimiz'e muhteşem bir teselli armağanı sunuluyor. Ve deniliyor ki, bir zamanlar cinlerden bir grubu Kur'an dinlemeleri için sana yönlendirmiştik, sana yönetmiştik. 18. ayete atıf olduğunu hemen belirteyim bu surenin. Orada ins ve cinden bahsediliyordu. Cin zıddı olan insle birlikte gelirse, görünen görünmeyen karşıtlığı oluşturur. Bu manaya gelir genellikle. Burada tek gelmiş, ins karşıtıyla birlikte kullanılmamış. Tek geldiği zaman, 
uzak varlıklar anlamını da taşır. Uzak varlıklar. Bu ayetler nüzul ortamının cin tasavvurunu ele alan Sebe suresinin 12. ayetiyle birlikte anlaşılmalı. Onun ışığında anlaşılmalı. Burada Resulullah'a cinlerin, uzak varlıkların yönlendirilerek onun Kur'an'ını, onun okuduğu vahyi dinledikleri ifade ediliyor. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا اَنْسِطُوا Nihayet o ilahi kelama kavuşur kavuşmaz sükunetle dinleyin demişlerdi birbirlerine. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْ اِلَى قَوْمِهِمْ مُذِر۪ينَ Okuma biter bitmez de kendi kavimlerinin yanına uyarıcılar olarak dönmüşlerdi. Olay ayrıntılarıyla hadis kaynaklarında yer alır. Fakat ayrıntılarına inildikçe farklı hatta bazen birbiriyle çelişen rivayetlere rastlanır. Ama esas da özü itibariyle olayın özeti şu. Efendimiz son bir sığınak olsun için ölümüne sıkıştırıldığı ve artık suikast hazırlıkları yapılan Mekke'den Taif'e hareket etmişti. Taif'te malumunuz olduğu üzere surenin girişinde de bahsettiğimiz gibi taşlandı. Aradığını bulamadı. Kendisine iltifat edilmedi. Orada Mekke gibi ihanet etti. O insanlık ufkunun eli yüzü kan revan içinde, şehrin delileri, serserileri tarafından taşlanarak, horlanarak, hakaret edilerek şehirden çıkarıldı. Kovuldu. İşte meyus bir halde, derin üzüntüler içerisinde Mekke'ye bin bir türlü duygularla dönerken yolda Mahle Vadisi denilen yerde ki bugünkü cin mescidinin olduğu yer Hemen Mekke-i Mükerreme'de zaten Gazze çarşısı boyunca uzanan ve e, ucu mualla mezarlığına kadar uzanan o büyük caddenin üzerinde yer alan cin mescidinin olduğu yerde bu olay gerçekleşti. Olay sırasında Resulullah'ın cinleri görmediğini beyan eden rivayetler var. Özellikle Buhari ve Tirmizi'nin naklettiği rivayetler bu cümleden olarak sayılabilir ki bunların başında Abdullah İbni Abbas'a atfedilen rivayetler gelir. Yine aynı kaynaklar bu cinlerin yani ya da uzak varlıkların Yahudi olduğunu ki ayetlerin gelişinden de anlaşılacağı gibi Yahudi olduğunu, Nasibeyn cinleri olduğunu yani bizim bugün Nusaybin olarak bildiğimiz o günkü anılışıyla Nasibeyn, çift nasip, çift imtiyaz. Çift güzellik sahibi anlamına gelen Nusaybin cinleri olduğu kaynaklarda kayıtlı. Bu ayetler aslında ne veriyor? Nedir bize söylemek istedikleri? 
Yani tüm muhataplarına bir şey söylüyorlar. O ne? O şu. Ey Muhammed! Seni kendi şehrin dinlemezse, yakınların reddederse, sana Allah ta uzaklardan dinleyici bulur, gönderir. Seni en yakınların kovar, söver, döver ve horlarsa, seni en uzaklardan birileri gelir, kucaklar, destekler, hiç görmediğin, hiç tanımadığın, hiç bilmediğin, varlığından dahi haberdar olmadığın bir takım uzaklar, uzak varlıklar gelir, sana yardım eder, seni dinler, seni yalnız bırakmaz. Mesajıydı bu mesaj. Bir armağandı, bir teselli armağan. Aslında bu ayetler insan ve cinlere kendi türlerinden elçiler gönderildiğini ifade eden En'am suresinin 130. ayeti ışığında anlaşılmalıdır. Bunu da ifade ettikten sonra devam edelim. Kalu ya kavmina ya kavmena Onlar ey kavmimiz dediler. İnna semi'na kitaben unzile min ba'di Musa musaddikan lima beyne yedey. Biz Musa'dan sonra indirilen ve kendisinden önceki bütün vahiyleri tasdik eden bir ilahi mesaj dinledik. Rivayetlerde bu cinlerin ya da uzak varlıkların Yahudi yani Musevi olmasının gerekçesi bu ayet. Buna dayanıyor. Yani biz Musa'dan sonra ona gelen kitabı vahyi de inkar etmeyen bir mesaj dinledik diyorlar. Yehdi ilel hakkı ve ila tarikin mustaki. O kendisine uyanı hakikate ve dost doğru bir yola yöneltiyor. Ya kavmena, ey kavmimiz, ecibu da'i Allahi ve aminu bi, yagfir lekum min zunubikum, ve yucirkum min azabin alim. Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın davetine karşılık verin ve ona iman edin ki günahlarınızın üzerini çizip sizi bağışlasın ve sizi acıklı bir azaptan kurtarsın. Ve men la yucib da'i Allahi feleyse bi mu'cizin fil ard. Ama kim de Allah'ın davetine karşılık vermez? Allah'ın davetine sırt çevirirse, icabet etmezse, o da iyi bilsin ki asla onu yeryüzünde atlatmış olmaz. Yani onu atlatamaz. Allah'ı asla atlatamaz. وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Ve ona Ondan başka hiç kimse, hiçbir dost yarar sağlamaz. Hiçbir dostun faydası olmaz. Ulaike fî zalâlim mubî. Böyleleri belirgin, açık bir sapıklığa gömülüp gitmişlerdir. Evelem yarav ennallâh ellezî halakas semâvâti vel ard. Onlar şimdi geri başa döndü sure. Yani 17. ayette bıraktığı yere. Yeniden dirilişe inanmayan akla döndü. 
konu asıl mecrasına kavuştu yani. Misalleri verdikten sonra ana konuya dönerek ilk muhataplar ve tüm çağlardaki muhataplara der. Evelem yarav ennallâhe lezî halakas semâvâti vel ard. Onlar Allah'ın gökleri ve yarat, yeri yarattığını görmezler. وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى Bütün bunları yaratanın ölüye hayat vermeye muktedir olduğunu anlamazlar mı? Yani gökleri ve yarı yarattığına inanacaksınız. Ama gökleri, yeri ve bu ikisi arasındakileri yaratanın onları tekrar katına alacağına, onlar için ölümü takdir edeceğine ve ölümü takdir ettiği için yeniden yaratacağına inanmayacaksınız. Yoktan yarattığına inanacaksınız da vardan var ettiğine inanmayacaksınız. Bu ne çelişki? Bela. Yo. Hayır. Asla. Böyle yapmayın. İnnehu ala kulli şeyin kadi. Elbet o her şeye güç yetirendir. Her şeye kadirdir. Yarattığına inanıp da yarattığı üzerinde tasarruf yapma hakkını inkar eden akıl nasıl bir akıl? Akidesiyle çelişkiye düşmüş bir akıldır. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا ve hakikati inkar eden kimselere ateşe takdim olunurken ne yani? Bu da mı gerçek değil? Denileceği gün onlara şöyle cevap verilecek. Yani kendilerine bu da mı gerçek değil denilenler, inkarcılar, yeniden dirilişi inkar edenler şöyle cevap verecekler. Rabbimiz, Rabbimize and olsun ki gerçekten de öyle, öyleymiş. Yani bu gerçekmiş, o hakikatmiş. Yeniden dirileceğimiz bir gerçekmiş de biz inkar edermişiz, diyecekler. Kale فَذُوْقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Allah buyuracak. Haydi hakikati inkar, inkarınıza karşılık tadın malum azabı diyecek. 20. ayeti hatırlayalım. Çok önemli, çok vurgu yapılması gereken bir ayet bu surenin 20. ayeti. اَذْهَبْتُمْ <gülüyor> قَيِّبَاتِكُمْ Fî hayâtikumu dünya östem ta'tum biha. Siz bu dünyanın güzelliklerini baştan sona tükettiniz. Östem ta'tum biha. Ve onları kısa vadeli tüketime elverişli bir hazza dönüştürdünüz. Oysa bu dünyanın güzelliklerini Allah size Tohumluk diye vermişti. Ekeseniz, dikesiniz, sulayasınız, bakasınız ve ürün, ahirette ürününü alasınız. Fakat siz tohumu yediniz. Tohumu tükettiniz. Tohumu tüketime elverişli kıldınız. Tek dünyalı davrandınız. Çift dünyalı davranmadınız. Tek dünyaya yatırım yaptınız. Her şey burada olsun bitsin dediniz. Tüm kamı buradan alalım. Tüm rahatı burada görelim. Burayı cennet yapalım. Ve ahirete bir şey kalmasın dediniz. Sorumluluklarınızı inkar ettiniz. Bir gün yargılanacağınızı unuttunuz. Dolayısıyla madem tüketilecek kısa vadeli bir hazza dönüştürdünüz, en büyük ilahi kredi olan hayatı tükettiniz. Şimdi 
tadacağınız tek, tek lezzet kaldı geriye. Azam. İşte. Onu tat. Fasbir kema sabera ulul azmi minel rusul. Bundan böyle ey muhatap sen. İlk muhataptan en son muhataba kadar herkes. Herkes üstüne alınsın bunu. Bundan böyle sen peygamberlerden kararlılık ve direnç sahibi olanların yaptığı gibi dirençle göz ger, sabret, diren, dik dur, esas duruşunu bozma, klas duruşunu bozma Allah'a karşı. وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ Acele ile onların işinin bitirilmesini isteme. Hakkı tavsiye edenler, önce kendilerine sonra başkalarına sabrı da tavsiye etmeliler. وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْسَابِرِ Dolayısıyla sabır hakkı tavsiyenin ayrılmaz bir parçası. Belâh Duyurumuz işte budur. Tebliğatımız işte budur. Bildirimiz işte budur. Manşetimiz işte budur. Fehel yuhleku illel kavmul fasikun. Şu halde hiç sorumsuz davranan bir toplum dışında kalanlar helak edilir mi? Yani fasikunu sorumsuz davrananlar takvanın zıttı olarak çeviriyorum. Öyle görüyorum. Müttakinin zıttı fasiki. Allah'ı görür gibi yaşayanlar, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olanlar müttakiler, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olmayanlar ise fasıklardır. Rabbim bizi müttakilerden kalsın. Sadakallahu l-azim. Değerli dostlar, bugün dersimize yeni sureyle devam edeceğiz. İnşallah. Yeni suremiz Muhammed suresi sallallahu aleyhi ve sellem 47. sure Musaf'ta adı adı güzel kendi güzel Muhammed aleyhisselamın adı adını ikinci ayetinden alıyor savaşa ilk izin verdiği için 4. ve 20. ayetlerinde Kıtal suresi adıyla da anılmış bu sure. İniş zamanı Medine dönemine denk geliyor. Surenin Medine'de indiği ispata gerek kalmayacak kadar açık. Onun dışında indiğini söyleyenlerin tutarlı bir delilleri bulunmamakta. Surenin üslubu da zaten hicretin hemen arkasından indiğini gösteriyor. 13. ayeti hicrete atıf. Demek ki hicret olmuş bitmiş. Ve bir dönemin kapanışını ele veren bir üslubu var. Enfal 67'deki Allah'ın önceki yazısından kasıt bu sure olsa gerek bana göre. Kadim iniş tertiplerinde gerek Hz. Osman'ın, gerek İbni Abbas'ın, gerek Zeyd bin, Cabir bin Zeyd'in tertiplerinde gösterildiği yer tartışmalı. Farklı farklı yerlerde göstermişler. Onun için surenin iniş sıralamasında tam olarak nereye geldiğini tespit etmek gerçekten bizce zor görünüyor. 
surenin konusu ilahi inşa projesi olan vahiy. Vahyin inşasına açık bir atıf var bu surede. Hiçbir surede rastlamadığımız kadar açık bir atıf. İkinci ayet. İkinci ayet açıkça şöyle diyor. Keffara anhum seyyiatihim ve aslaha balahum. Yani onların günahlarının üzerini çizeceğiz, akıl ve tasavvurlarını inşa edeceğiz. Islah ve inşa edeceğiz. Neyle? Tabii ki vahiyle. Dolayısıyla sure, Kur'an'ın inşasına ayrılmış bir sure. Hayatı anlam ve amacından soyutlayan hayvanlaşır diyor 12. ayetinde. Yani böyle demeye getiriyor. Davası olanlar davası uğrunda gayret eder. Eğer birinin davası var da onun uğrunda bir şeyler vermiyorsa, fedakarlık yapmıyorsa onun davası yanlış ya da onun davasına nispeti yanlıştır demeye getiriyor. İman insanı kurtaran en büyük unsur. İnanmayanlar düelloya değil, düşünceye davet ediliyorlar bu surede. Efela yetedebberun el Kur'an. Onlar hala Kur'an üzerinde derin derin düşünmüyorlar. 24. ayet. Son söz Allah için hiç kimse vazgeçilmez değildir. Anlamına geliyor. Ve in tevellev yestebdil kavmen gayrakum. Eğer siz onun dininden yüz çevirirseniz sizi siler yerinize yepyeni bir toplum getirir. Yani Allah için vazgeçilmez olduğunuzu düşünmeyin ey insanlar. Ey müminler. Allah sizin için vazgeçilmez. Siz Allah için vazgeçilmez değilsiniz. Allah sizin için yeter. Allah size yeter. Ama Allah kendi kendisine de yeter. Ama siz size yetmezsiniz. Siz kendi kendinize yetmezsiniz. Allah'a muhtaçsınız. Bu mesajla son buluyor. Haddi zatında sure Muhammed'i davetin kırılma noktasından tabir caizse ya da Muhammed'i davetin farklı bir kulvara geçişinden söz eden ilk surelerden bir. Bu kulvar muhalefetten iktidara geçiş kulvar. Artık davet Mekke'deki muhalif söylemi bırakmış, Medine'de muktedir bir söylem mesahip olmuştu. Onun için de bu surenin dördüncü ayetinde, yirminci ayetinde biz bu söylemi göreceğiz. Gerçekten de İslami davetin Muhammedi davetin geçirdiği aşamalar surelerde kendini açıkça belli ediyor. Ama buna rağmen bütün ayetlerin altından bir dip akıntısı gibi tüm zamanlar ve zeminler üstü her bir insana ahlaki bir öğüt, ahlaki bir hisse veriliyor. Biz gerek iktidara Gerek muhalefete değinen ayetlerde, Kur'an'ın ayetlerinde hep bir dip akıntısı gibi ahlaki bir hedef buluyoruz. İnsanoğluna çok daha iyi bir senaryo yazabilmesi için muhteşem bir model veriliyor. İşte bu modelin iktidara ilişkin boyutlarını işleyen bir sureyle karşı karşıyayız. Yani güç 
ahlakımı, ahlakın gücümü. Gücün ahlakımı, ahlakın gücümü. Bu sorunun cevabını birazdan öğreneceğiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu özetten sonra surenin tefsirine geçebiliriz. Ellezine keferu ve saddu an sebilillahi adalla a'malehum. İnkarda direnen ve Allah yolundan alıkoyanların yapıp ettiklerini o boşa çıkaracak. Yani tek dünyalı oldukları için tüm iyilikleri dünyevi çıkar gözeterek yapmışlardır ya onlar. Ahirete inanmıyorlar. Bazıları bazılarının derdine düşer falanca ahirette ne olacak diye. O falanca ahirette ne olacağını hiç kendisi düşünmemiş. Sizin onun derdine düşmenize gerek yok ki. Kişi inanmadığı bir yerden ne bekleyebilir ki? İnanmadığı bir ahirete yatırım yapabilir mi? İnanmadığı bir yere yatırım yapabilir mi? Dolayısıyla dünyada yatırım yapmışlar ve dünyaya yatırım yapmışlardır. Dünyevi karşılık beklemişler ve karşılığını almışlardır. Onun için de tek dünyalıların ahiretten bir beklentisi olamaz. İsterse iyilik yapmışlar. İnanmadığı bir ahirete yatırım yapmamıştır ki orada alacağı olsun. Önce iman. Önce iman. Kişi iman etmediği bir yere yatırım yapmaz. Kişi güvenmediği bir yere yatırım yapmaz. Surenin, bir önceki surenin 20. ayeti yine burada gündeme geliyor. Biraz önce o ayete dikkat çekmiştim. Ahkaf suresinde 20. ayete اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا Siz dünya hayatının tüm güzelliklerini dünyada tükettiniz. Hepsini bitirdiniz ve onları tüketime elverişli geçici bir haz haline dönüştürdünüz. Yani dünyada elinize imtihan için ne verilmişse onları bir sınav aracı olarak değil bir tüketim aracı olarak gördünüz. Ve size açılmış tüm ilahi krediyi hovardaca tükettiniz diyor. Oysa ahirette karşılaşmak için bu krediyi yatırıma dönüştürmeniz gerekiyordu. Üretime dönüştürmeniz gerekiyordu. Sizse Tüketime elverişli hale getirdiniz. İşte Allah'ın Allah'ın yolu an sebilillah yolundan alıkoymak bu anlama geliyor. Allah'ın verdiği değerleri tüketmek ve başkalarının da tüketmesi için kötü model olmak. İbretlik bir model olmak. Sebilillah, Allah'ın yolu. Herkesin bir yolu var. Allah'ın da bir yolu var. Allah'ın yolundan bahsedilen her ayette zımnen insana ey yolcu denilmiş olur. Ey yolcu, ey insan sen yolcusun. Yolcu yolunda gerek. Kalk ve yola revan ol. Eğer sonu mutlulukla biten bir yolculuk istiyorsan, senin mutluluğunu isteyen Allah'ın yoluna koyul. Allah insana asla kıskanmaz. Unutma. İnsan ne kadar gelişir, ne kadar büyür, ne kadar varlık sahibi olursa olsun, hiçbir zaman Allah kadar olamayız. O halde Allah hiçbir zaman kendisiyle boy ölçüşemeyecek insanı kıskanmaz. Ona şefkat, rahmet ve merhamet eder. Allah'ın merhametinden payınızı alın. 
bu yola girin ve Allahsız yapamazsınız. Allah'ın rahmetinden payınızı isteyin. Alın. Biz bunu görüyoruz zımnen bu ayette. Burada saddu an sebirillah saddu an en harfi celiyle kullanıldığında hem suduttan hem saddan gelebilir, mastardan türetilebilir bu kelime. Eğer suduttan türetilmişse Allah'tan yüz çeviren Allah'ın yolundan manasına, lazım manasına. Ama sad mastarından türetilirse Allah'ın yolundan başkalarını çeviren, yani müteaddi, geçişli bir anlam kazanır. Her ikisi de mümkün tabii ki. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ Bir de imanda sebat eden, iyilik yapan ve Rableri tarafından Muhammed'e indirilen hakikate inananlar var. Evet. Bu ayette Resulullah'ın mübarek ismi geçiyor. Kur'an'da dört yerde Resulullah'ın ismi geçer. Dört ayrı sure bunlar. Ama iniş sürecinde ilk geçtiği sure Muhammed suresidir. Muhammed övülmüş manasına gelir. Övülmüş, övgüye mazhar olmuş. Övgüyü hak etmiş manasına gelir. Bu isim Resulullah'a konulduğu dönemde bu isimde bir peygamber beklendiğine dair bölgede bir takım beklentiler olduğunu biliyoruz. Onun içindir ki şifa yazarı Resulullah'a bu ismin verildiği dönemde altı kişiye daha bu ismin Beklenen Nebi bu olabilir, bu olsun, keşke bu olsa gibi bir temenni ile bu isim verildiğini ve bu ismin verildiği kimseleri tek tek sayar. Çok yaygın bir isim değil. Fakat artık bu beklentinin ayyuka çıktığı bir dönemde beklenen Nebi bizden olsun diye aileler çok ender de olsa bu ismi koymuşlardır. Efendimizin ismi daha önceki kaynaklarda yer almıştır. Çünkü bu açıklamalar böyle bir şeyi gerektiriyor. Yani böyle bir beklenti nereden doğuyor? Daha önceki kaynaklarda yer aldığı için doğuyor. Özellikle Tevrat'ta ve İncil'de İncil'deki Ast Vat Affedersiniz Evdokya Abdülahat Davud'un bir Süryani papaz iken Müslüman olan ve İncil'in aslı Aramice'den yani ilk asıllarını bulup onlar üzerinde çalışma yaparak Resulullah'ın isimlerini etimolojik tahlilleriyle sayfalar boyunca tetkik ve tahlil eden bir eser ortaya koymuştur bu zat. Ve bu zatın etimolojik tahlil ederek, tahlil yaparak e, Resulullah'ın adına tekabül ettiğini söylediği asıl İncil'in ana dilinde Aramice'deki Evdokya'nın Ahmet ve Muhammed'in karşılığı olduğunu söyler. Titiz bir tahlildir Abdülhad Davud'un yaptığı tahlil. Yine Zerdüşlüğün ana metinlerinde Zendavesta'da Astvat Erreta tamlaması, 
tam da Muhammed anlamına gelmektedir. Yine Hindu kutsal metinlerinden Behavişya Puran'daki ki Bombay baskısında bu tam karşılığı Muhammed olan bir peygamber müjdelenir. Bu yine sonradan Müslüman olmayı kabul etmiş bir Hindu bilgininin bir başka Müslüman bilginle birlikte ortaklaşa yazdıkları eski kutsal metinlerde Resulullah'ın varlığına ilişkin kitapta yer alır. Yine mantralarda astu işyate diye bildirilen bir mantranın tam karşılığının Muhammed, Arapçada Muhammed ismine tekabül ettiğini söylerler. Ki ben burada sadece birkaç örnek aldım. Birçok örnekle eski metinlerde ismi Muhammed olan bir peygamberin geleceği müjdelenir. Doğu ve ehli kitabın metinlerinde, kutsal metinlerinde, Doğu kutsal metinlerde de müjdelenir. Dolayısıyla böyle bir beklentinin kaynağını anlamış oluyoruz böylece. Kefara anhum seyyiatihim ve aslaha balahum. Allah onların günahlarını silecek. Tasavvur ve akıllarını vahiyle inşa ve ıslah edecektir. Evet. Kur'an'ın ilahi bir inşa projesi olan Kur'an'ın tasavvur ve aklı nasıl inşa ettiğiyle ilgili açık bir ayetle karşı karşıyayız. Bal ayetteki bal o düzelince insanın her eyleminin düzeldiği bozulunca her eyleminin bozulduğu ana merkez anlamına gelir. Biz buna tasavvur diyoruz. Akıl, kalp karşılığını verenler de var dilciler içerisinde. Vahiy bir inşa projesi. Eylemlerimizi inşa eder. Ama doğrudan inşa etmez. Çünkü eylemlerimizi aklın üstüne bina ederiz. Nasıl düşünüyorsak öyle yaparız. İnsan düşündüğünden farklı yapmaz. İnsan aklından farklı yapmaz. Aklımız eylemimizin merkezidir. Peki ya aklımızın merkezi? Eylemimizi aklımız üretiyor. Ya aklımızı ne üretiyor diye soracak olursak bir tek noktaya bakmamız gerekir. Tasavvur. Aklı tasavvur üretir. Akıl hüküm verir. Bu iyidir, şu kötüdür. Bu kardır, şu zarardır. Bu yücedir, şu alçaktır. Bu dosttur, şu düşmandır. Bu kalıcıdır, bu geçicidir. Akıl bu hükmü verdikten sonra başlarız o konuda iş yapmaya. Bu kardır deriz ve kar etmeye çalışırız. Bu düşmandır deriz, ona karşı korunmak için hazırlık yaparız. Bu dosttur deriz, onu yaklaşmaya çalışırız. Bu zarardır deriz, ondan uzaklaşmaya çalışırız. Yani akıl önce hüküm verir, sonra tüm beden aklın verdiği o hükmün uğrunda iş üretir, eylem üretir. Peki akıl hükmü neyle verir? Kar, zarar, iyi, kötü, doğru, yanlış, büyük, küçük, güzel, şirkin, dost, düşman. Yani hayatımızı üzerine kurduğumuz hükümlerin üzerine kurulduğu kavramlar nereden alırız? Tasavvurdan alırız. İşte o tasavvuru kim inşa ediyorsa o insanı o terbiye et. Tasavvurunu vahyin inşa ettiği insanı Allah terbiye etmiştir. Bu manada vahiy ilahi bir inşa projesidir. Muhatabının tasavvurunu inşa etmek için inmiştir. Vahiy tasavvurları inşa eder ve ilk inşa ettiği tasavvur Hz. Peygamber'in tasavvurudur. Tasavvur kilo ve metreye benzer. 
80 santimlik bir metreyle ölçüp alan, ölçüp satan insan ya aldanıyor, ya aldatıyor ya da hem aldanıyor hem aldatıyor demektir. Kiloya benzer, 900 gramla alıp satan insan hem aldanıyor hem aldatıyor demektir. Dolayısıyla tasavvurumuz aşınmamış tam bir metre, aşınmamış tam bir kiloyu bize aşınmamış biçimde muhafaza etmenin yolunu gösterir vahiy. Vahiy tasavvuru aşınmamış ölçülerle inşa eder. İşte vahiy bir tasavvuru inşa ederse artık o tasavvurun elinde inşa olan dünya da ihya olur. Hayat da ihya olur. Yoksa o hayat ifna olur, o hayat mahvolur, o hayat heba olur. Velike bu böyle olacaktır. Bi ennellezine keferu keferu tebe'u batıl Çünkü küfürde direnenler amaçsızlık ve anlamsızlığın peşine takılmışlardır. Ve ennellezine amenu tebe'u hakka min rabbihim imanda sebat edenlerse Rablerinden gelen hakikate tabi olmuşlardır. Evet, hak ve batıl, anlam ve anlamsızlık, amaç ve amaçsızlık. Hak, anlam ve amaç, batıl, anlamsızlık ve amaçsızlık. Dolayısıyla batılın peşinden gidenler, hayatı anlamsızlaştıranlar ve amaçsızlaştıranlardır. Hayatın içini boşaltanlardır. Hayatın içeriğini yok edenlerdir. Değer düşmanlarıdır onlar. Her küfür bir değer düşmanlığıdır. Kezalike yadribullahu linnasi emsalehum. İşte Allah insanlara kendi durumlarını böyle açıklamaktadır. Fe izâ lakîtumul lezîne keferû fe darber rikâb. Artık küfürde direnenlerle savaşta karşılaştığınızda hemen boyunlarını vurun. Kur'an'da savaş hakkında böylesine net, keskin biçimde gelen ilk ayet bu olsa gerektir. Birinci ayete dayanarak tabii ki Allah yolunda alıkoyan, İman ve özgürlük düşmanlarıyla savaşta karşılaştığınızda, yol, yoksa yolda karşılaştığınızda falan değil, çarşıda, pazarda, markette karşılaştığınızda değil, burada öyle bir şeyden söz edilmiyor. Burada sıcak bir savaştan söz ediliyor. Bunu doğru anlamak gerekiyor. Hatta izâ eskhantumuhum feşuddul vesâk. Nihayet, Kızışmış bir savaşın sonuna dayandığınızda durmayın, kalanların ipini sımsıkı bağlayın, iplerini sıkılayın. Bu imadan da anlaşılacağı gibi esir, savaşta esir almanın hükmüne ilişkin bir ibare. Eshane, Enfal suresinin 67. ayetinde çok ayrıntılı bir biçimde açıkladığımı hatırlıyorum. Kızışmış bir savaş anlamına geliyor. Ve bu ibarede böyle bir savaşta ille de muhatapların hep öldürülmesi gerekmediğini, esir alınması gerektiğini, niçin esir alınması gerektiğini hemen arkadan gelen ibare bunu açıklıyor. Hem de güzel açıklıyor. فَاِمَّا مَنَّنْ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا Fakat daha sonra ya bir lütuf olarak karşılıksız ya da bir fidye karşılığı serbest bırakın ki savaş tüm yükünü atarak bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kalsın. Çok harika bir savaş hukuku çerçevesi çiziyor Savaşın bütün sonuçlarıyla ortadan kalkması, 
barışın gelmesi için esir alın ama niçin? Bir, esirleri öldürmek için değil. İki, köleleştirmek için hiç değil. Ya fidye karşılığı ya karşılıksız. Sonunda onları bırakın. Bunun amacı savaşın katliama dönüşmesini önlemek bir. İkincisi de köle kaynaklarından en büyüğünü kurutmak. Bu ayetin özü bu. Tabi bu ayet üzerinde e, dururken özellikle savaş esirleri hukukunun İslam'daki yeri konusunda uzun uzadıya durmak belki gerekir. Fakat zamanımız buna elverişli değil. İslam'ın savaş esiri konusundaki çerçevesini bu ayet zaten çok güzel çiziyor. Esir savaşı bitirmek için alınır, köleleştirmek için değil. Burada özellikle savaşı bir katliama, bir soykırıma dönüştürerek, madem savaşa girdiler hepsini bire kadar yok edelim şeklinde bir anlayışı zımnen yasaklıyor bu ayet. İkincisi, Onları esir alın, yani ölü ele geçirildiler falan değil. Esir alın, yani onları mümkün olduğunca canlı olarak muhafaza edin. Ve esir aldıktan sonra da barışı tesis edin. Sırf barışı tesis etmek için esir alın. Çünkü adı barış olan bir din adına savaşıyorsunuz. İslam adına Allah yolu uğruna savaşıyorsanız, karşınızdakini ölmek, öldürmek değil, diriltmek olmalı hedefiniz. Ve ondan sonra da ya fidye karşılığı ya da karşılıksız bırakın. Tabi takas da bunun, esir takası da bunun içine giriyor tüm fakihlere göre. Ama ayetten anladığımız açık hakikat şu, köleleştirmeye burada herhangi bir izin ve ima yok. İstikap yani köleleştirmek. Bu kölenin dört kaynağı vardı cahiliyede. Bir numaralı kaynağı savaştı. Savaş esirleri köleleştirilirdi. Sadece bölgede değil tüm dünyada köleleştirilirdi. Roma'da, Yunan'da, Pers'te ve diğer tüm beldelerde, uygarlıklarda böyle yapılır. İkincisi bölgedeki kölelerin ikinci kaynağı, kölelerin çocuklarıydı. Bunlar ya miras yoluyla elde edilirler ya da köle pazarlarında satın alarak elde edilirlerdi. Yani kadim durumu köle olarak gelmiş olanların nesilleriydi. Üçüncüsü, hür insanların baskınlar sırasında, Haramice ele geçirilip köle diye satılmasıydı. Hz. Zeyd böyle köle yapılmıştı. Aslında hürdü. Resulullah onu kendisine hediye edildikten hemen sonra azar etti. Efendimiz ömrü boyunca 63 köle azat etmişti. Bu adeta her yılını azat etmek, her yılını bir insan azat etmek gibi muhteşem bir ahlaki sonuç getiriyordu. Yani ömrümün her yılına bir insanın özgürlüğünü kazandırdım. Hatta köle azat etmenin Allah katındaki büyük değeriyle ilgili ayetler geldiğinde sahabe köle azat etmek için yarışa giriyor. Bazen bazı sahabilerin on bin köle azat ettikleri kayıtlara geçiyor. Bu neydi? Vahyin, köleliğin kökenini kurutmak için muhteşem bir plan geliştirdiği ve toplumsal bir yaraya dönüştürmeden ucu açık bir parantezle bu planı yürürlüğe koydu ve bu planın vahyin sona ermesinden sonra da devam etmesi gerektiğini müntesiplerine ve bağlılarına ihsas ve ima ediyordu. Dördüncü köle kaynağı ise Faiz. Faizle borç ve alan insanlar, 
faizlerini ödeyemiyorlar, kat kat oluyor Kur'an'ın ifadesiyle, edafen mudafeten oluyor ve en sonunda faizle boş alan insan kendini köle olarak faiz tefeciye veriyordu. Ve tefeci de faiz karşılığında borç alan bu insanı köle diye ya kullanıyor ya da satıyordu. Bu kaynakların hepsini Kur'an kuruttu. Bir tek Kur'an da köle olarak ifade edilenler ev mameleket eymanukum. Yani zaten köle sınıfı içerisinde olup babadan evlada geçen ve o anda hizmetçi statüsünde olan insanların hukukunu düzenledi ve onları da dört şekilde diğerlerinin kaynağını kurutup kapattıktan sonra elde mevcut ev mameleket eymanukum yani sağ ellerinizin meşru bir biçimde sahip olduğu köleler diyerek o sınıfı da Dört şekilde kuruttu. Bir bazı ibadetlerde kefaret olarak köle azadını getirmekle. Mesela zıhar kefareti için köle azad edilir. Mesela hata en adam öldürmede köle azad edilir. Mesela hacda işlenen bazı cinayetlerin kefareti köle azadıyladır. Bunun gibi. İkincisi bazı ayetler Köle azadını bir ibadet olarak gördüler. Ve müminlere köle azad etmeleri gerektiğini, özgürlüğe kavuşturmaları gerektiğini. Fekku rakabe. En büyük eylem olarak sunuldu. Yani kölenin boğazının özgürlüğe kavuşturulması. Bunun gibi uygulamalarla da köle azadı, İslam'da özendirildi ve köleliğin köküne kibrit suyu dökülmek için uzun vadede harika bir düzen getirilmiş oldu. Zelik, böyle yapın, işte böyle yapın. وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَنْ تَسَرَ مِنْهُمْ وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ve eğer Allah dileseydi onların hakkından bir zat gelirdi. Fakat bunu yapmadı ki siz birbirinizle sınanabilirsiniz. وَالَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُضِلَّ عَمَالَهُمْ Allah yolunda öldürülenlere gelince, evet onların yaptıklarını asla zayi etmeyecektir Allah. سَيَهْد۪يهِمْ وَيُسْلِهُ بَالَهُمْ Onlara, Cennetin yolunu gösterecek ve kalplerini huzura kavuşturacaktır. Ve yudhiluhum ve yudhiluhumul cennete arrafaha lehum ve onları kendilerine tarif ettiği yani dünyadayken kendilerine tarif ettiği cennetine sokacaktır. Ya eyyuhellezine amenu in tansurullaha yansurkum ve yuthabbit aqdamakum Ey imanda sebat edenler siz Allah'ın daveti, davasına yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı kaydırmaz. Allah'a yardım, O'nun davasına yardımdır. Ya eyyühennâs, entümül fukara'u ilallah ve huvel gani. Evet, vallahu huvel gani. Allah ise, kendi kendine yetendir ama siz Allah'a muhtaçsınız diyordu ya. Allah'ın dinine yardım etmek aslında kendisine yardım etmesinden başka bir şey değildi. Rabbim kendi dinine yardım edip Allah'ın yardımını hak edenlerden kılsın. Ve ahiru da'vana أن الحمد لله رب العالمين